Ich bin zurück auf dem Campus der TU Berlin, so wie ihr bald auch. Und es wird endlich wieder ein Campusleben geben, die Mensen öffnen. Die Nutzung der Bibliotheken ist immer mehr ohne Einschränkungen möglich und es kann wieder gesportelt werden. Ich werde diese Orte heute für euch erkundschaften, aber nicht einfach so. Das wäre zu einfach. Deswegen werde ich drei Campus-Challenges absolvieren müssen. Ich weiß noch nicht, was da drin steht. Ich weiß nur, dass ich Campus-Challenges machen muss. Ich öffne mal hier die erste. Liebe Nadine, deine erste BIP-Challenge ist, einen gemütlichen Arbeitsplatz in der Zentralbibliothek für eine Recherche zu finden. Wenn du das geschafft hast, geht es ans Eingemachte. Finde das Buch Physik für Ingenieure für Dummies von Christian Thomsen. Woher bekommst du das Buch? Keine Ahnung, woher ich das Buch bekomme. Ich werde mich direkt aufmachen und probieren, diese Challenge zu lösen. Um möglichst alles nutzen zu können, schlüpfe ich nochmal in die Rolle der Studentin hier mit meinem Studierendenausweis inklusive Impfnachweis gemäß der 3G-Regel für das Wintersemester 2021-2022. Dann habe ich hier noch meine Maske mit. Das sind alles Dinge, an die man denken muss. Wenn ihr euch noch so ein bisschen unsicher seid, welche Corona-Regeln in den einzelnen Bereichen in der Uni gelten, dann checkt mal die Website. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Aber für mich geht es jetzt erstmal hier in die BIP für die Challenge. Hier ist mein Studierendenausweis. Okay, super. Jetzt bitte hier einchecken. Okay, mache ich. Danke. Okay, dann ab zum Check-in. Hier gibt es die Körbe, die sind alle mit Farben markiert. Die jeweilige Farbe sagt, in welche Etage man kann. Es gibt so viele Plätze äh, in der jeweiligen Etage, wie viele Körbe es hier gibt. Das heißt, ihr schaut einfach davor, okay, welche Etage wollt ihr zum Beispiel, nehmt euch den Korb und geht direkt dahin. Okay, erstes OG angekommen, Mission gemütlichster Platz, zweite Mission Buch finden. Also das hier sind ja so die Standardarbeitsplätze, da habe ich äh, auch schon hier geschrieben. Also hier ist die Vitra Lounge. Die ist halt super schön. Ähm, mit den ganzen Pflanzen und den Stühlen und hier diesen eigentlich total cozy Ecken. Aber ist alles abgesperrt. Grund von Corona. Hoffentlich haben wir die Pandemie bald überstanden. Hoffentlich, hoffentlich. Und dann kann man hier wieder richtig abhängen. Ist nämlich richtig schön. Ah, da sehe ich, da sehe ich was Gemütliches. Na, wie findet ihr das? Also den gemütlichen Spot in der BIP habe ich gefunden. Jetzt muss ich noch mein Buch suchen. Physik für Nö. Also, das heißt, da gibt es 23 Exemplare, 20 verfügbar. Wo finde ich das? Ah ja, geil, guck mal, da gibt es sogar so ein... Man kann draufklicken, dann sieht man sogar so eine Grafik. Okay. UC. Ah ja, hier ist Physik. UC 100. Hier ist schon mal das Dummies Ding. Physik für Ingenieure. Ist das aber bei? Ja, ich hab's. Yeah, yeah, yeah. Erst zwei, zweite, nee, wie ist es? Erste Challenge, zweiter Teil davon. Geschafft. Somit komplette erste Challenge. Geschafft! Obwohl ich hier schon einige Male in der BIP drin war, habe ich sogar heute wieder ganz viel Neues gelernt. Zum Beispiel, dass es Bücherboxen gibt, ähm, dass man E-Books ausleihen kann. Also dafür müsst ihr gar nicht in die BIP gehen. Aber es gibt auch richtig coole Sachen hier in der BIP. Also es lohnt sich auch hierher zu kommen. Scheut euch nicht. Die MitarbeiterInnen helfen euch auch, ähm, sowohl Bücher zu finden, Bücher auszuleihen, als auch es gibt ein Copy Center. Ähm, so nette Stühle wie hier draußen. Und ähm, wenn ihr aber nicht zum Beispiel in die BIP gehen wollt, sondern ähm, auf dem Campus zu einer Bereichsbibliothek, da gibt es zum Beispiel von Mathematik oder von Wirtschaft und Management oder von der Architektur ähm, auch jeweilige Bibliotheken, dann checkt das mal auf der Website aus und vielleicht ist ja die auch was für euch. Oder alle Bibliotheken halt. Ähm, kann ich jetzt chillen, oder? Ah ja, stimmt. Mhm. Geh weiter mit den Challenges. Mhm. Gucken wir uns mal die an. 
Süß. Ciao, Bella. Pasta, basta. Von der Nudel auf den Teller. Begleitet die Herstellung einer Pasta in der Mensa Hardenbergstraße des Studierendenwerks Berlin und esse in der Mensa-Probe. Hey, wie geil. Also, ich bin nicht die beste Köchin. Ähm, bin ich nicht. Ich habe auch noch nie Pasta selber gemacht. Nein. Aber ich esse Pasta sehr, sehr gerne. Erstmal beim Ziehen gedrückt, typisch. Ich bin jetzt hier in der Hardenbergstraße in der Mensa und ähm, ich sehe da schon den Infopoint. Hallo, ich bin Hi, wir kennen uns ja schon. Ja, hi. Äh, das ist äh, Jana Judisch, du bist äh, Pressesprecherin des Studierendenwerks ja. und ich habe heute eine Mission. Okay. Ich muss den Herstellungsprozess einer Pasta in der Mensa Hardenbergstraße nachvollziehen. Ja. Und dann auch selbst noch essen. Ich Den Herstellungsprozess das... nachvollziehen, da seid ihr ganz schön spät dran, meine Lieben. Bei uns beginnt der Tag um sechs, da fangen wir an mit Kochen. Oh. Also das heißt, wir müssten uns jetzt echt ein bisschen sputen. Okay. Die Nudelmaschine läuft schon. Wollen wir mal rumgehen? Ja, super gerne. Okay, alles klar. Okay. Ich, bin René. ich bin René. Hi René. Ähm, ich habe gar keine Ahnung. Wir sind jetzt hier im... F ich kenne es noch gar nicht. Ist es noch? Genau, das ist die gläserne Nudelfabrik vom Studierendenwerk. Und hier werden immer morgens die Nudeln, Nudeln gemacht. Ne? Der René macht sie. Mhm. Und genau. äh, sie soll jetzt lernen, wie das geht. Kannst du dir mal zeigen, was du da machst? Ja, zeige ich dir. Sehr Aber gerne. erstmal müssen wir den Teig kneten. Den Teig kneten. Okay, machen wir. Und macht ihr die, die immer selber? Alle Pasta, die es hier in der Mensa gibt, ist selbstgemacht und Pasta. Alle Mensa, äh, alle, genau, alle, alle Pasta, die es hier gibt, ist selbstgemacht von, von unserer Nudelmaschine und an unserer Nudelmaschine. Ähm, das wird jeden Tag frisch gemacht. Dann bin ich jetzt übergeben und wir sehen uns später nochmal beim Essen. Und hoffentlich kannst du meine Pasta später genießen. Na dann, bin ich mal <lacht> gespannt. <lacht> Super. Ach krass, okay, ich muss noch. So, kurz... ganz kleinen Moment, ich hole mal schnell. Ich kann euch sagen, dass ich da hinten schon in der Mensa saß. Hier, einen Blick in die Küche habe ich aber noch nie bekommen. Hallo. So, hallo. Das ist die Steffi. Die Hi. übernimmt jetzt. Hallo. Hallo. Steffi. Bevor, du, bevor du jetzt in die Küche kommst. Danke dir. <lacht> Wir sehen uns später, ne? Ja. Genau. Bevor du jetzt in die Küche kommst, musst du erstmal dir einen Kittel anziehen, bitte, und eine Mütze aufsetzen. Das mache ich sehr gerne. Muss man immer anziehen. Echt? Ja, ist okay. ein Hygienebereich. Okay. So reinschlüpfen oder? Nee, anders machen. Genau, wie eine Jacke anziehen. Okay, danke. Geil! Und ich dich aufsetzen. Ja, so, was sagst du? Super. <lacht> wir gehen jetzt rein in die Küche und dann machen in wir. In die Heiligen Halle. Äh, ja, es ist mutig von euch, dass ihr mich reinlasst. Ich kann gar nicht kochen. Einmal die Hände waschen und Schmuck abnehmen. Schmuck abnehmen und Hände waschen. Okay. Hallo. Ich darf hier heute mal ein bisschen zugucken. Wie cool. Ich lieb's. Okay, das ist jetzt heute mein Arbeitsplatz. Genau. Das ist dein Arbeitsplatz. Hier haben wir jetzt schon den Teig. Was ist da drin? Hartweizengrieß und Wasser. Hartweizengrieß und Wasser, also zwei Zutaten. Nur zwei Zutaten, genau. Und der muss jetzt schön geknetet werden. Aber hier knetet schon wirklich die Maschine knetet. Die knetet. Können wir die angucken? Ja, die ist unten. Die Ach, das war die. Ja, das ist die Nudelmaschine. Ah, jetzt genau. macht alles Sinn. Ach, da unten ist die Nudelmaschine. Da genau. wird alles vermengt. Dann genau. kommt es hier nach hier nochmal hoch oder wird es direkt unten? Das wird alles unten. Ah, okay. Das heißt, wir zeigen hier nur die Einzelschritte, die die Nudelmaschine eigentlich genau. alles selber macht. Genau. genau. So, und jetzt gehen wir runter und dann machst du erstmal die Nudeln. Ja. Dann kommst du wieder mit den Nudeln hoch, dann kochen wir die Nudeln und machen dazu eine leckere Tomatensauce. Bin zurück. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Da habe ich hier Danke. leider heilige Ka Kammer rein. Ja, ja. Sehr gut. Geil! Sieht ein bisschen aus wie Popcorn. Also das kriegt man mit der Hand gar nicht so hin, oder? Genau, die Maschine macht das viel besser, denn die hat ordentlich Kraft und Power. Ich kann das vorstellen, hier kommt direkt Hartweizengrieß und Wasser rein, direkt einfach rein. Genau, Hartweizengrieß kommt direkt rein, Wasser wird dazugegeben, während die mischt. Okay, und wie lange muss die durchkneten? 20 Minuten wird es geknetet. Und da kannst du die ganzen Nudeln für einen Tag machen? Nee, da produzierst du immer wieder, nimmt was raus und dann wieder weiter, oder wie? Ja. Ich produziere immer wieder was Neues und am Tag mache ich ungefähr 60 Kilo Nudeln. 60 Kilo Nudeln? Das ist, die, das ist die Nudelmaschine, die macht alle Schritte gleichzeitig. Und wo kannst du einstellen, was du für Nudeln willst? Ob du Spaghetti oder was auch immer? Das wird hier vorne durch die Matrize. Da habe ich verschiedene Formen. Ja. 
Unter anderem gibt es noch die Form. Die habe ich schon vorbereitet für später. So, dann wollen wir mal starten. Warte mal, kann ich drücken? Na ja. Auf die Plätze, fertig, los. jetzt hier einfach ähm, meine selbst frisch gemachten Pasta. Jetzt fehlt noch die Soße und dann geht's ins Essen. Ey, vielen Dank, René, ich lieb's. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann komme ich hierher und mache Pasta mit dir. Das ist so schön beruhigend. Okay, das freut mich. Lass es dir schmecken. Danke, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Oh, das hast du ja so schön ja. vorbereitet. Ja, ich habe schon mal was vorbereitet für die Tomatensauce, dass wir gleich zu den Nudeln dann der Tomatensauce essen können. Ja? Geil. Ja, ja, das genau. Also so wie wir die Soße jetzt für eine kleine Menge machen, so würde man die auch wirklich für die große Menge machen. Genau. Jetzt frage ich dich, ob es Würfel werden soll, noch was anderes. Aber ich weiß auch nicht so genau, wie man das macht irgendwie. Was sagst du? Gut. Ja. Nein? Mhm. Aber man hat das. Man hat das. <lacht> ist okay. Was schon kocht, bei Salz reingemacht. Okay, und jetzt die Nudeln rein? Genau, die Nudeln rein. Danke. Einmal rühren. Vorsichtig umrühren und dann brauchen die Nudeln ja so circa zwei bis drei Minuten, okay. weil es ja die frischen Nudeln sind. Die ah. brauchen ja nur ganz kurz. Okay. Genau. So, hier habe ich schon die Soße vorbereitet. <lacht> also dein äh, Kollege, der Herr Hoffmann, hat ja. das schon mal genau nachgekocht und da gibt es Kochvideos. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mal den äh, Link hier in unsere Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das ganze Video angucken. Ich finde es mega geil, dass ihr hier jeden Tag für so viele Leute frisches Essen macht und dass du dir auch vegane Rezepturen überlegst. Und ähm, ich bin richtig gespannt jetzt auf das Essen und danke, dass ihr mir das hier so ein bisschen zeigt habt, wie der Prozess funktioniert. Ja, sehr gerne. Danke. Guten Appetit. Dankeschön. Okay, und damit gehe ich jetzt äh, in die Mensa und werde noch mit der Jana Judisch reden und sie wird auch mal eine Pasta probieren. Okay, dann will ich jetzt mal probieren. Ja, ich bin gespannt. Ich? Ja. Okay, aber es sieht, sieht auf alle Fälle schon mal sehr gut aus. Ja. Es riecht auch gut. Oh, und es schmeckt hervorragend. Wunderbar. Was müssen wir denn vielleicht noch ähm, vielleicht wissen? Also zu jetzt auch Corona-Regeln. Seid ihr jetzt hier schon offen? Kann man wieder nochmal hinkommen? Mhm. Die ganzen neuen und auch die neuen Studis. Ja, also grundlegend ist es so, dass wir natürlich nicht alle Plätze wie früher besetzen konnten. Wir hatten hier früher bis zu 5000 Gäste am Tag, das geht jetzt nicht mehr. Es müssen ein paar weniger sein und deswegen haben wir uns ganz, ganz schlau was überlegt. Wir haben so grüne Punkte aufgeklebt und überall dort, wo ein grüner Punkt ist, darf man sich auch hinsetzen. Äh, entsprechend haben wir die Stühle auch weggenommen. Also wir versuchen auch wirklich hier zu gewährleisten, dass der Abstand ist. Wichtig ist, wir haben es ja heute den ganzen Tag gehabt, dass man in der Mensa die Maske trägt und nur am Platz die Maske abnimmt dann zum Essen und ganz wichtig ist auch, es gilt 3G, ne? entweder getestet, genesen oder geimpft muss man sein, das ist ja wie auf dem Campus am Ende, überall auf dem Campus ja. ne? und äh, wie in der Gastronomie auch üblich, muss man sich bei uns einscannen, also, also einmal anmelden quasi erfasst werden. Wir haben die Luca-App und wir haben die Corona-Warn-App, da hängen dann äh, an den Eingängen überall diese QR-Codes aus, einmal dranhalten, einscannen, nicht vergessen sich wieder auszuscannen, ja. wenn man geht. Genau, und wer das nicht will, der kann natürlich auch mal so ein Papierformular bekommen, einfach nachfragen, wir haben das auch äh, parat in Kuh bitte mitbringen, ja. sonst sind unsere Kulis alle ja, weg. Ja. Aber genau, also das ist äh, so, dass natürlich für eine Mensa die gleichen gastronomischen Auflagen gelten wie für jeder anderes Restaurant auch und von daher muss das leider gemacht werden. Aber wir versuchen das so schnell wie möglich äh, durchzuziehen, damit es jetzt nicht so viel Stau gibt auch. Ne? Und ähm, sag mal vielleicht noch was dazu zu den veganen und vegetarischen ähm, Essen, weil es gibt hier echt viel. Also im Grunde früher war das immer so, vegan, vegetarisch war die, war die Alternative. Jetzt drehen wir das um. Jetzt wird sozusagen das Fleischgericht die Alternative. Total gut. Und Steffi, die mit mir gerade ja auch oben mhm. gekocht hat, die überlegt sich ja richtig Rezepturen dafür, dass es auch ausgefallene vegane und Gerichte sind. Also nicht, dass man einfach irgendwas ersetzt, sondern sie konzipiert da richtig was. Genau, ne? das, ist, das ist genau ihr Job. Also dadurch, dass wir, also wir hatten schon viele Rezepturen, die in dem Bereich sind, aber sie guckt sich alle, wir haben ja 
5000 Rezeptoren in so einem Rezeptorenstamm. Und sie guckt sich das alles ganz genau an und nimmt auch die, die äh, Sachen, wo bisher eine tierische Komponente drin war. Wir merken ja oft, dass oft ist, ist irgendwie noch ein bisschen was Tierisches drin, aber das kann man ja auch ersetzen dann. Und das nimmt sie sich, sie kocht es nach, sie probiert es aus und versucht das eben so, äh, das Rezept so zu verändern, dass es zum Schluss vegetarisch oder vegan ist, dass man es zum gleichen Preis kriegen kann. Und da ist, das ist sie, die ist also bei uns die, die Experimentiermeisterin und äh, gibt dann immer, wenn sie die Rezepte entsprechend angepasst hat, gibt sie die dann rein und dann wird, wird das, geht das bei uns sozusagen auch ins Kochen. Du bist ja Pressesprecherin beim Studierendenwerk. Was macht ihr denn sonst noch, außer gutes Essen hier auf dem Tisch zaubern? Ja, das Studierendenwerk ist eigentlich sieben Firmen unter einem Dach. Wir machen ziemlich viel. Nicht nur Mensen, wir betreiben ja auch die Wohnheime in Berlin, wo man sich um einen Platz bewerben kann. Das BAföG-Amt gehört zu uns, wo man eben auch BAföG beantragt. Es ist immer so beliebt wie die Steuererklärung, aber trotzdem, BAföG ist ja eine gute Sache. Und wer da ein bisschen Fragen hat zum ganzen Thema Studienfinanzierung, dazu beraten wir auch. Wer schon ein Kind hat, findet Campus Nahe Kitas bei uns vor. Wir haben einen Kulturbereich, der ganz viele Events und Kurse anbietet. Und wir haben eine Jobvermittlung, also oder zumindest bieten auch Workshops an zum Thema. Wir haben ein Schreibzentrum, wo man das akademische Schreiben lernen kann. Ich könnte jetzt noch stundenlang alles Mögliche okay. aufzählen. Wir machen nämlich ganz schön viel. Aber am besten mal auf unsere Website gucken, stw.berlin. Die verlinken wir einfach auch in der Videobeschreibung für euch. Das hat Spaß gemacht und ich bin gestärkt. Das heißt, auf zum großen Finale. Letzte Challenge, here I come. Die u -Sport. 3, 2, 1, go! Gönn dir einen Perspektivwechsel und lerne in den nächsten drei Stunden mindestens drei Sekunden auf den Händen zu stehen. Tipp! Im Fitnessstudio im Erweiterungsbau bekommst du die entscheidenden Hinweise. Puh. Also erstens, ich kann keinen Handstand. Zweitens, ähm, ich weiß nicht, ob es so gut war, dass ich jetzt davor Pasta gegessen habe. Und drittens, eigentlich bin ich sportlich, aber ich habe tendenziell in letzter Zeit nicht so viel Sport gemacht. Ich hoffe, ich halte es überhaupt ausdauermäßig aus, die nächsten drei Stunden üben und dann drei Sekunden noch halten. Naja, ihr drückt mir die Daumen und ich wage mich ans Grande Finale. Bis gleich in Sportsachen. Fitnessstudio war ich bestimmt über zwei, drei Jahre. Bist du Bogdan? Ich bin Bogdan, ja. Sehr gut. Ähm, ich habe gehört, dass du mit mir ein bisschen Krafttraining machst. Und dann äh, hoffentlich gibt es noch Irina, die mit mir den Handstand übt. Irina wartet dann nachher auf dich im, im anderen Raum. Okay. Ähm, ja, aber sie hat mir schon den Auftrag gegeben, dass wir uns ein bisschen warm machen. Wie gesagt, ein bisschen an deiner Körperspannung arbeiten. Weil wir beide ja nicht wussten, ob du schon mal einen Handstand gemacht hast oder nicht. Nee, noch nie. Du bist ja auf jeden Fall schon super sportlich angezogen. Das bin ich. Perfekt. Ähm, wenn wir gleich auf der Fläche sind, ja. darfst du auch deine Maske abnehmen. Ja, ja, okay. Weil während der Sportausübung darf man bei uns auch ohne Maske äh, sozusagen ähm, umlaufen. Hier im vorderen Bereich, wo ich noch die Maske auflasse. Okay. Also ich weiß ja nicht, Handstand, du hast ihn aber schon mal gesehen. Ne? Da gibt es ja irgendwann darum, die Arme äh, über Kopf ziehen. Das heißt, du kannst jetzt schon mal anfangen, ein bisschen Kirschen zu pflücken. Ja. Das Wichtigste für den Handstand ist eigentlich Körperspannung. Ja, das heißt, wir machen eine Vorübung mit äh, diesen kleinen Gewichten. Ausgangsposition. Ein bisschen tiefer die Ellenbogen. Und jetzt das Gleiche, was du eben gemacht hast. Po ein bisschen anspannen, Bauch fest und du schiebst sie nach oben. Noch weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Ja, 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 ja perfekt. Schulterblätter schön rausschieben und halten. Ich zähle mal von 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1 und langsam runter. Okay, ich würde dir noch eine zweite Übung zeigen. Kann ich mich daran hüpfen? Wenn du schaffst, na klar. Sehr gut. Okay. Beine wieder zusammen ja? und Bauch fest, Po fest. Und ich lang machen. Ich glaube nicht, dass ich heute Sport machen muss und dabei gefilmt werde. Vor allem erst mal Pasta machen und den Magen vollhauen und dann noch Sportübungen. Ihr seid mir eine richtige, richtige, was sagt man? Füchse. Darf ich nochmal den Counter ziehen? Ja. 5, 4, 3, 2, Eins und ab. Genau, jetzt bewegt dich am besten einmal noch mal richtig durch. Ja. Ihr habt ja noch einen kleinen Weg vor euch. Ich glaube, du bist gut vorbereitet. Denke mal daran, Bauch fest, Po fest, mach dich schön lang. Und den Rest wird Irina dir erklären. Okay, ich habe den Raum und Irina gefunden. Hi. Hi. 
Ich ähm, habe gehört, ähm, du bringst mir jetzt Handstandlernen bei. Genau, das ist unsere Halle und hier werden wir jetzt alles üben. Sehr schön. Die ist halt voll schön. Also darf ich dir die Maske auch ablassen, wenn wir auf Abstand sind? Genau, okay. beim Tun lassen wir die Masken ab. Also ganz bequem. Okay, sehr gut. Ey, das ist ein super schöner Raum. Also das ist einfach im Hauptgebäude. Ich war hier noch nie. Genau. Voll cool. Ja, und groß und hell. Ja, voll. Okay. Du sagst mir, was ich zu tun habe und ich hoffentlich kriege ich den Handstand hin. Ich würde ganz langsam starten mit einer Vorübung. Du stellst die Füße einmal auf die Bank drauf und stützt dich auf deine Hände. Beine gebeugt. Und dann musst du einmal die Beine aufstecken, bis dein Rücken in eine Linie mit, mit den Armen ist. So, etwa. Geh ein bisschen näher. Näher zur Bank. Genau. Oh, so. das ist anstrengend. So, und jetzt einmal Beine beugen. Und ausstrecken. Genau, und das hier in eine Linie. Oh. Nee, andersrum. Anders, genau. Oh, das ist oh, sehr schön, sehr schön. Ja. Und nochmal beugen. Oh. Und nochmal strecken. Oh. So, das machen wir eine Weile. Genau, jetzt würde ich dir die zweite Übung vorschlagen. Und nämlich, du gehst mit den Händen ein bisschen näher ran zur Wand. Und stell die Füße da, wo es dir bequem ist. Ein bisschen höher, als wir davor geübt haben. So, und wanderst mit den Füßen ein bisschen höher und gehst runter. Okay. Hier? Etwa da, genau. Ja, für das erste Mal ist das super. Warte. Höher. Und tiefer. Genau, jetzt kommst du runter einfach. Super, das hast du auch geschafft. Ja. Okay, so, jetzt kommen wir zum höchsten Punkt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schaffst, aber ich drücke die Daumen. Danke. Okay. Mit der Körperspannung voran. Okay. Und jetzt fest. Eins. Zwei. Drei. Oh. Zählt es? Ja. Yeah. Ich habe gehört, du hast schon zwei Challenges geschafft und jetzt ist dein dritte und du hast das meisterhaft gemacht yeah. und ich darf dir diesen Punkt <lacht> Dankeschön! <lacht> ähm, geil! Also, Buch gefunden, gemütlichen Spot, Spot in der Bib, äh, Pasta selber gemacht und sie hat geschmeckt und ein Handstand in sogar anderthalb Stunden und nicht in äh, nur dreien. Checkt unbedingt! Äh, alle Webseiten, sowohl von, der, äh, von dem Studierendenberg, von der Unibib als auch vom TU Sport aus, lohnt sich. Vielleicht seid ihr dann auch bald so eine Challenge-Meisterin, so wie ich. Yay! Tschüss, bis zum nächsten Mal.